中国外交部十一号宣布，国家主席习近平将于十一月十四至十九号赴印尼巴厘岛和泰国曼谷，分别出席二十国集团领导人峰会以及亚太经合组织领导人非正式会议，并对泰国进行访问。与会期间，习近平将应约同法国总统马克龙、美国总统拜登等多国领导人举行双边会见。外交部发言人华春莹宣布，应印度尼西亚共和国总统佐科邀请，国家主席习近平将于十一月十四号至十七号赴印尼巴厘岛出席二十国集团领导人第十七次峰会；应泰国总理巴育邀请，国家主席习近平将于十一月十七号至十九号赴泰国曼谷出席亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议，并对泰国进行访问。与会期间，习近平将应约同法国总统马克龙、美国总统拜登、塞内加尔总统萨勒、阿根。根廷总统费尔南德斯等多国领导人举行双边会见。十一号的外交部例行记者会上，发言人赵立坚介绍，习近平主席出席二十国集团巴厘岛峰会是党的二十大胜利召开后，中国最高领导人首次出席多边峰会。当前百年变局加速演进，世纪疫情反复跌宕，世界经济出现下行，全球发展事业面临挑战。二十国集团作为国际经济合作主要论坛，应加强团结合作，协调宏观经济政策，携手促进世界经济强劲、可持续、平衡。包容增长，中方支持印尼主席国工作，希望各方围绕共同复苏、强劲复苏主题，在推动世界经济复苏、落实“二零三零年可持续发展议程”等方面凝聚共识。推进合作。赵立坚在记者会上集中介绍了中方对于一系列双多边活动的期待。我注意到，习近平主席的此次外访活动是继这个月初啊中方一系列主场外交以后的又一轮元首外交活动。此次巴厘岛峰会呢，也将是党的二十大以后中国的最高领导人出席的首个多边峰会。针对亚太经合组织领导人非正式会议，赵立坚进一步介绍，这是中国面向亚太地区开展的一次重要元首外交行动。充分体现了中方对于亚太经济合作的高度重视。赵立坚表示，当前世界经济不稳定、不确定因素增多，亚太区域经济合作面临新的挑战。亚太经合组织是亚太地区重要经济合作平台。习近平主席将在会上发表重要讲话，全面阐述中国关于深化亚太合作、促进地区和世界经济增长的重要主张。我们期待各方秉持亚太命运共同体理念。坚持亚太经合组织合作初心，深化团结合作，推进落实《二零四零年亚太经合组织布特拉尼亚愿景》，为亚太乃至全球经济发展注入新动力。中方愿同各方一道努力，推动此次会议取得积极成果。在回答习近平主席即将在印尼和泰国展开的相关活动时，赵立坚表示，中国和印尼同为发展中大国和新兴经济体代表，在两国元首战略引领下，朝着共建中印尼命运共同体的大方向不断迈进，树立了发展中大国联合自强、精诚合作的典范。在印尼期间，习近平主席将同佐科总统举行正式会谈，这是继今年七月佐科总统访华后，两国元首再次会晤。中方期待同印尼。以共建命运共同体为统领，深化高水平战略互信，密切高质量共建“一带一路”和各领域务实合作，推动两国全面战略伙伴关系结出更多硕果，更好造福两国和两国人民，为地区和世界和平发展贡献正能量。谈到中泰关系，赵立坚称，中国和泰国是亲密友好邻邦。今年七月，双方就共建中泰命运共同体的愿景目标达成一致，赋予中泰一家亲新的时代内涵。习近平主席此行恰逢中泰建立全面战略合作伙伴关系十周年，对推动中泰关系发展具有重要意义。在泰国期间，习近平主席将同泰国总理巴育举行正式会谈。中方期待同泰方以构建中泰命运共同体为引领。加强战略沟通，深化各领域交流合作，推动双边关系不断迈上新台阶，为两国和地区发展注入新的动力。
。与会期间，习近平将应约同美国总统拜登举行双边会见，引发外界极大关注。针对相关提问，赵立坚回应表示，中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则看待和发展中美关系，主张推动构建中美正确相处之道，同时坚定捍卫自身主权、安全发展利益。美方应同中方相向而行，妥善管控分歧，推进互利合作，避免误解误判，推动中美关系重返健康稳定发展的正确轨道。中美关系保持稳定发展，符合双方利益，也是世界各国期待。我们希望美方真正本着相互尊重精神，同中方相向而行，为维护世界稳定和发展发挥负责任的作用。那我注意到外界对于中美元首会晤高度期待，在过去一周的记者会上，几乎每天都有记者就此提问。那今天中方官宣了习拜会的消息之后，赵立坚回应了彭博社记者的提问，他特别强调中美要相向而行，相互尊重，并指出中美关系保持稳定发展，符合双方利益，也是世界各国的期待。如果说中美两国能够实现首脑会晤，首先呢，对于中美关系当然是一个重大的利好消息。毕竟呢，如果两国首脑啊能够实现面对面的会谈，既能有利于啊双方共同关注的问题得到有效的实质性解决，也是一个重大的标志性的事件。那说明中美关系还是有合作的机会，还是有发展的空间。同时呢，由于中美两国是当今世界最重要的两个大国，如果说中美两国能够实现正常的沟通对话，甚至呢在此基础上进一步推进了实质性的有效合作，对于整个国际社会，无论是对于国际安全，还对于全球发展，对于各方面的问题的解决，都是具有重大的积极作用。深圳卫视关注到，在中方正式宣布相关消息前，美国国务卿布林肯、美国总统国家安全事务助理沙利文就曾对外界释放中美元首即将会晤的消息。白宫新闻秘书卡林·让皮埃尔十号还发布声明称，两国元首将在印尼巴厘岛出席 G20 峰会前举行双边会谈。具体来说，预计双方将在四个领域展开深入、有实质性的对话，包括各自对中美关系的看法。台湾问题、人权问题、经贸问题等，在利益一致的领域展开合作，以及讨论一系列地区和全球问题。This is the first time that they will meet face to face since President Biden became president. President Biden has made it a priority to keep lines of communication open with President Xi. 台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的领域，其核心就是一个中国原则。值得注意的是，美国总统国家安全事务助理沙利文竟然宣称，美方将向台当局通报中美元首会晤情况，相信台方将对美方支持台海和平稳定的立场感到所谓安全和舒适。美方还要按照其国内法与台湾关系法，继续为台湾防卫提供支持。对此，赵立坚强调，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。当前台海局势紧张，根源是台湾当局一再企图以美谋独，而美方一些人恶意搞以台制华，这种行径才是对台海和平稳定的破坏。赵立坚指出，美台所谓官方往来，违反美方做出的仅同台湾保持非官方关系的承诺。所谓美将向台湾通报中美元首会晤情况，更是。严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，性质十分恶劣，中方对此坚决反对。赵立坚指出，美方单方面炮制的所谓与台湾关系法、与中美三个联合公报原则和国际关系基本准则背道而驰，中方从一开始就坚决反对。美方无权将国内法凌驾于国际法之上，更不得借此干涉中国内政。深圳卫视注意到，十月中旬以来，拜登政府相继发布国家安全战略报告、二零二二年防务战略报告以及核态势评估报告，不断炒作所谓中美竞争。连续两天的外交部记者会谈到中美关系，相向而行，妥善管控分歧，避免误解误判，都是关键词。实际上，近段时间美方一系列报告、文件的出台，并不利于中美关系重回正轨。对外经贸大学国际关系学院教授熊礼利对深圳卫视表示，中美元首会晤要想取得。时效，美方必须正视中方反复强调的相向而行、努力管控分歧、少做造成误解误判的事，才能推动中美关系重返健康稳定发展的正确轨道。
。正如拜登政府啊，在就职前后呢，曾经说过，美国对华政策呢，虽然是以竞争为主基调。但是呢，美方对华政策的底线呢是没有灾难的竞争。说到底呢，就是美方啊，他尽管呢将中国啊视作主要的竞争对手，但是呢，美方也不希望啊与中国的这种所谓竞争，将美国呢拖入所谓不受控制的灾难。因此也就不难理解啊，美方呢最近呢也向中方啊频频喊话，希望呢能够和中方啊进行呢、啊、首脑会晤这样的一种高级别会谈，从而呢使得中美关系啊总体来说处于可控的。框架之内。今年八月，针对美国众议长佩洛西执意窜访台湾的挑衅行径，中方采取包括取消安排中美两军战区领导通话、暂停中美气候变化商谈等八项反制措施。之后，美国总统气候问题特使克里曾数度公开表示，想要与中国恢复气候谈判的意愿，称需要中国合作。深圳卫视注意到，中国气候变化事务特使谢振华和克里日前在联合国气候变化框架公约第二十七次缔约方大会期间举行了非正式会谈。九号，中国代表团在驻地举行的专场新闻发布会上，谢振华介绍，中美在气候问题上的联系从来没有中断，并有着很好的长期合作历史，共同让巴黎协定达成签署生效。去年，中美发表了两个联合声明，准备成立联合工作组。然而，在双方合作进展非常顺利的时候，美国众议长佩洛西窜访中国台湾地区，严重违反中美三个联合公报规定，损害了中国主权和领土完整。谢振华表示：“我们宣布，中美气候变化的商谈暂停，责任在美国。不过，中美之间的非正式沟通一直没有中断。虽然我们两国这个正式的。”这个气候变化的商谈并没有恢复，但是我们为了使这个 COP 二七能够取得成功，我们已经开始进行了非正式的磋商，而且我们共同商定，共同努力，要支持 COP 二七的主席国和坚持多边主义。要推动和支持这次会议成功。无论是从气候变化机制本身的推进，还是从它自身的单边利益考虑，实际上啊，美方呢，它也迫切的需要和中方呢加强合作。所以说呢，如果美方想要在气候变化问题上与中方呢真正有效开展合作，首先呢，必须啊，在中美关系的一些基本问题上，充分尊重中方的利益关切。十一月十一号，第四十届和第四十一届东盟峰会在柬埔寨首都金边开幕。这是新冠疫情后东盟国家领导人首次举行面对面会议。在展望疫后复苏的同时，讨论东盟如何继续秉持集体协作精神，推动本区域和平繁荣稳定。那么，今年也是中国东盟全面战略伙伴关系开局之年。外界高度关注当天下午举行的中国东盟十加一领导人会议将如何为世界变局下的中国东盟合作注入新动能。来看深圳卫视特派记者从新编发回的报道。上午召开的第四十届和第四十一届东盟峰会上，东盟国家领导人宣布重磅消息：东盟在原则上接纳东帝汶为第十一个成员国，并授予其东盟高级别会议的观察员地位。成立于一九六七年的东盟，目前包括柬埔寨、印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝和缅甸等十国。东帝汶从二零一一年起申请加入。本届东盟峰会的主题是“东盟共同行动应对挑战”。悬而未决的缅甸危机、疫情后复苏、全球粮食与能源危机、大国竞争，东盟眼下面临多个地区和国际挑战，如何进行平衡和做出选择，考验着这个六亿多人口。口的地区联盟观察指出，在传统安全和非传统安全挑战相互影响、叠加共振的背景下，与以往更聚焦经贸合作、一体化建设等议题相比，这次峰会地区安全、和平与稳定也成为各国关注的一大焦点。东盟峰会拉开了东亚合作领导人系列会议的序幕。近几天，中国、美国、印度、澳大利亚、加拿大、欧盟、联合国等三十多个国家和国际组织的领导人齐聚金边，与东盟举行多场会议。其中，备受关注的第二十五次中国东盟十加一领导人会议于当天下午举行。
亚合作领导人系列会议时隔两年首次线下举办，密集举行二十多场活动，汇聚东盟各国和十个伙伴国的领导人。周五首先登场的中国东盟领导人峰会在会场得到了各方的关注。我们不断地听到各国记者在连线的时候提到了中国，这样的关注与几个首次有关。此次十加一峰会是中国东盟全面战略伙伴关系实施以来的首次峰会，也是 RCEP 实施后的首次峰会。不久之前，中共二十大胜利。召开东盟国家也高度关注中国将如何继续推进对外开放。国务院总理李克强在会上表示，中国与东盟是命运与共、休戚相关的全面战略伙伴。习近平主席去年提出，双方共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好五大家园。中方视东盟为周边外交优先方向，愿同东盟聚焦发展与合作，共享机遇，共赢挑战，建设更为紧密的中国东盟命运共同体。李克强提出三点建议：一是凝聚发展合作共识，以实施双方全面战略伙伴关系行动计划为契机，推动双方务实合作提质增效；二是增强发展动能，深挖双方合作潜力，以中国东盟自贸区三点零版谈判正式启动为契机，提升贸易投资合。合作水平，三是夯实发展支撑，加快建设公共卫生科技合作中心，实施中国东盟人力资源质量提升计划。外界注意到，李克强本次出访前夕，曾在柬埔寨主流媒体发表署名文章，指出，十年来，中国东盟贸易逆势前行，贸易额从四千亿美元增长至八千亿美元，区域全面经济伙伴关系协定签署生效，成为全球经济规模最大、覆盖人口最广的多边自由贸易协定，为促进。进区域经济一体化，维护经济全球化和自由贸易注入强大动能。今年是中国东盟全面战略伙伴关系开局之年，目前中国正同东盟一道大力推进自由贸易区三点零版建设。海关总署最新数据显示，今年前十个月，东盟持续保持中国第一大贸易伙伴地位。中国与东盟贸易总值为五点二六万亿元，增长百分之十五点八，占中国外贸总值的百分之十五点二。值得注意的是，本次中国东盟领导人会议通过《纪念南海各方行为宣言》签署二十周年联合声明等多项成果文件。李克强指出，中方近十年在中国东盟领导人会议上提出一百六十多项合作协议，落实率超过百分之九十九点五。中方欢迎会议发表《纪念南海各方行为宣言》签署二十周年联合声明。愿同东盟各国一道做南海和平的守护者、南海友谊的建设者、南海合作的践行者。二十年前，正是柬埔寨金边，中国和东盟国家就南海问题达成了首份政治文件《南海各方行为宣言》，确立了各方处理南海问题的基本原则和共同规范。宣言的签署和落实，增进了中国同东盟国家政治互信，促进了各方涉海对话合作，为维护南海和平稳定发挥了关键作用，也为中国与东盟关系发展。营造了良好的地区环境。当天上午，李克强还在金边王宫会见柬埔寨国王西哈莫尼。李克强首先转达习近平主席对西哈莫尼国王的亲切问候，以及中方对莫尼列太后的良好祝愿。中方高度赞赏柬王室为传承中柬友好、推动两国交流合作做出的积极贡献，愿为柬发展经济、改善民生提供力所能及的帮助，同柬方密切高层交往，深化互信合作，更好造福两国和两国人民。李克强指出，此次我对柬埔寨的正式访问取得积极成果，有利于推动中国东盟关系持续稳定发展。当天，李克强还在金边会见新加坡总理李显龙。李克强表示，中心是近邻，双方合作不断拓展和深化，成果丰硕。中方愿同新方密切高层交往和各层级交流，深化重点领域合作，提升双方合作水平。中方愿同包括新方在内的东盟国家一道，促进区域经济一体化，推动中国东盟关系。持续稳定发展。李显龙表示，面对新形势，新方愿同中方用好两国合作平台，深化各领域合作，促进地区和世界稳定与发展。欢迎中方申请加入数字经济伙伴关系协定，新方支持中方加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。好，下面马上来连线正在柬埔寨的深圳卫视特派记者罗代娇。代娇你好，给我们介绍一下你在现场的观察。好的，同迪，我现在在柬埔寨金边。第二十五届中国东盟十加一领导人会议是今天媒体中心内各国记者同行们最为关注的活动。当时呢，我注意到当会议实况在媒体中心的大屏幕上播放的时候，原本非常热闹的中心呢，瞬间就安静下来，记者们都在一起看大屏幕，一边认真的记录。
那近年来呢，中国与东盟的关系逐渐上升到了新的高度，政治互信、经济交往、区域协调发展、域内矛盾分歧磋商解决机制等等一系列领域都有非常亮眼的成绩。那目前呢，中国已经连续十三年保持东盟最大贸易伙伴，东盟作为中国的最大贸易伙伴地位得到了进一步的巩固。相信此次召开的中国东盟领导人会议呢，定会为双边的关系注入新的活力与信心，带来更多的发展新机遇。那此外呢，从我们抵达金边后的情况来看啊，街边上呢很多的招牌都有简体字，服务人员呢会用简单的汉语和我们问好交流等等。那我采访的柬埔寨学者呢，就告诉我，现在柬埔寨年轻人之间最流行的就是学中文，这些都体现了中国与柬埔寨与东盟国家在民间交流、民心沟通层面的提升。好，谢谢戴潇在柬埔寨给我们发回的现场报道，谢谢。好，下话题马上来连线特约评论员管瑶，管瑶你好。外交部发言人华春莹今天正式官宣，习近平将应邀出席 G 二零级 A 派克两场峰会，并应邀对泰国进行访问，还将在与会期间与多国元首会谈。那您对此有何前瞻呢？好的，主持人，未来这一周的国际外交重心呢，在亚洲、东亚系列峰会、G 二零峰会、IPEC 领导人非正式会议等等。那么一连三场重磅多边会议连轴举办，而且呢，全部集中在东南亚三国，确实堪称是。全球外交的奇观。那么，中国最高领导人将连轴参加后两场多边会议，日程贯穿全周，所以啊，可以预料，令外部世界印象深刻、高强度、高密度的习近平高仿节奏，又将会在下周精彩上演。我之前在节目中也曾评论，这些年伴随中国日益走向世界舞台的中央，国际社会实际上也对在多边会场大国领袖所奉献的中国方案、中国智慧，形成了一种惯性期待。用二十大报告对过去十年全面推进中国特色大国外交的精准概括，那就是我国的国际影响力、感召力、塑造力显著提升。国际社会的这样一种惯性期待本身，也正是这种国际影响力、感召力与塑造力的具体的表现。所以啊，尤其要强调这样一个时间背景。那么，这是中共二十大成功博化未来五年乃至更长时间的。大国路线图，确立以中国式现代化来推进实现中华民族伟大复兴的国家总体战略之后，中国最高领导人的首次出访。那么，此前在主持召开新一届中央政治局首次会议时，习近平就特别要求各级领导干部既要做实干家，又要做宣传家，要加强对外宣介，要引导国际社会全面了解党和国家的大政方针和发展战略。所以啊，在下周的首次外访行程中，中国最高领导人作为顶层设计者，必然将会对中国式现代化做出最权威，也是最有说服力的宣讲阐释。我举个眼前的例子，上周北京进进行的一系列的双边外交活动，成为全球焦点。中国最高领导人的一系列的表态，那么均被国际社会反复研读研判。习近平在会见德国总理索尔茨时就强调。核武器用不得，核战争打不得，要共同反对使用或者是威胁使用核武器，防止亚欧大陆出现核危机。那么，对这样一种极其个性化、极具辨识度的大国领导人的重要表述，德国总理显然是印象深刻，极为看重。他回国之后第一天就在社民党的活动中强调：“那么，就凭听到这样一句话，这趟北京行就已经值了。”高度重视中方表态的，当然不止德国领导人。美方官员昨天在拜登启程之前做媒体吹风，也特别表示关注到中国元首的重要表态。他使用的原话是 ：“She's important remarks。”嗯，外界高度关注下周揭幕的中美元首会晤，那您对此有何观察？这是下周连轴峰会会场外进行的分量最重，也是最受关注的一场双边会晤，没有之一。今天啊，中美两国都进行了官宣，而且呢，白宫声明也确认，两位元首的双边会晤将在十四日进行。所以啊，下周一，全世界的目光都将会聚焦印尼巴厘岛。今天，华春莹的声明指出，习近平将应约与拜登举行双边会见，显示呢，见面是由美方发起。实际上，美国过去几个月来已经在为这一次会见在频繁造势，并且呢，做足前期准备。直至本周三，也就是美国中期选举落幕后的第二天，那总统拜登本人呢，也就会见、表态喊话，足见美方
对于这次习拜会的高度重视。一个细节见证是，在拜登启程参加气候峰会前，不但白白宫就下周一会见发布了声明，还有美方的一名官员向媒体吹风。他甚至也特别谈到，中美两国以就本次会晤的外交理智如何来顺应。疫情应对的需要，也就是所谓的 COVID-19 protocols， 进行了充分的商讨，也逐渐双方前期准备之全面之细致。那么，这是习近平与拜登作为国家元首的首次面对面会晤。当然了，此前他们已经进行过长时间的深入交流。那么，在向美中关系全国委员会年度颁奖晚宴致贺信时，习近平就强调。愿意同美方一道努力，找到新时代的正确相处之道，这实际上也是中方对这一次习拜会议的最大的期待。今天，外交部发言人赵立坚将中方期待的相处之道具体化了，那就是要妥善管控分歧，推进互利合作，避免误解误判，推动中美关系重返健康稳定发展的正确轨道。习赵立坚强调，中美关系保持稳定发展，符合双方利益。也是世界各国的期待。英国《经济学人》最新一期的社评文章用了这样的标题 ：“America and China must talk。”中美必须对话。那么传递的正是外部世界的这种期待。动荡变革期里的世界需要中美关系的确定性、稳定性。嗯，今天赵立坚也就沙利文所谓向台湾通报中美元首会晤情况的表述做出严厉回应，警告不要将中美关系引向危险境地。那您对此又怎么看？很显然，台湾问题将是即将到来的中美元首会晤中的一个焦点议程。沙利文拿所谓通报来说事主动向媒体提及，就是呢美方在刻意操弄台海议题，试图向中方施压的又一个危险动作。拜登周三在白宫见记者时声称。希望在与中方会晤中能够互相亮明红线，进而管控竞争。而沙利文也向记者宣称说，拜登希望通过双边会晤来寻求建立双边关系的真正底部，所谓 “to build f l o w 那么底部说和之前拜登强调的防护栏说，其实啊如出一辙。沙利文的所谓通报，就是美方试图。在试射中方最核心、最重要，也是最敏感议程的台湾问题上，试图用以台制华的危险动作来探底、来探红线。今天啊，赵立坚做出了最坚决的回应。事实上，中国最高领导人此前就已经在与拜登的通话中多次重申中方的严正立场。美方一些人有意搞以台制华这样一个趋势，十分危险，是在玩火，而玩火者必自焚。在台湾问题上面临着什么样的态势呢？中共二十大报告明确，绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。针对的是外部势力干涉和极少数台独分裂分子及其分裂活动。祖国统一一定要实现，也一定能实现。坚决遏制与反对台独，也已经写进了中共党章。所以啊，中方在台湾问题上没有任何妥协与交易的空间。捍卫国家主权与领土完整，这是全党、全军、全国各族人民的共同意志。对此，美方必须要有清醒的认识，不要有任何的幻想。相信在接下来的元首会晤中，那么美方也将会再度强化这样一个认知。值得我们注意的是，美方此前已经在频频造势，将会和中方主谈台湾问题、经济、人权乃至俄乌关系等等重要议程。那么，包括美国总统。本人在内也给了很多的说法，比如所谓中俄距离说等等等等。但是呢，今天赵立坚的一系列的回应绝不回避，毫不含糊。比如在回应中俄关系提问时，他就强调坚如磐石，等于啊是直接怼回了拜登的保持距离说。二十大报告强调发扬斗争精神，增强全党全国人民的志气、骨气、底气，不信邪，不怕鬼，不怕压。那么大国外交当然做得到。好，谢谢广阳先生在线和我们分享您的观点，谢谢。中国空军十一号迎来七十三周岁生日，国产最强五代机歼二零当天再次降落珠海进行地面静态展示。在十号举行的空军发布会上，歼二零飞行员李伟鹏表示，此次参加中国航展的歼二零已经全部换装国产发动机，战机的航电版本也完成了全面升级，标志着我国正式迈入五代机俱乐部。
在周四举行的庆祝人民空军成立七十三周年记者见面会上，歼二零被重点提及。人民空军装备从急起直追到跨越式发展，歼二零扮演着重要角色，已经进入世界先进战机第一梯队。二零一八年，我部作为第一支列装歼二零飞机的作战部队亮相珠海，如今已经四年过去了，大家从外观上看，歼二零飞机并没有什么变化，但内战已经焕然一新。发动机全部换装中国芯，航电也完成了全面的升级改造。歼二零战机是我国自主研制的一款具备高隐身性、高态势感知、高机动性等能力的制空战机。今年九月，空军发言人申劲科首次使用第五代战机表述歼二零，并强调歼二零战机已经遍布东南西北中，标志着我国正式迈入五代机俱乐部。国外的一些权威媒体。包括这个军事评论家开始评价这个飞机，哎，他们是抄的。后面发现，我们这个布局，这个包括讲的，无论从布局还是这种各方面，世界是没有的。所以这个升立体布局对这个飞机应该是世界独一无二的。后面又有人说出来，哎，压抑这个，因为这个尖多啊，隐身就怕这个尖尖角角太多。坐下来以后，我们实际发现，就是这种布局隐身性能非常好，所以也是引领着他们跟着跟踪式的进行研究。本月八号起，美日印澳四国海军齐聚太平洋，展开为期一周的马拉巴尔2022联合演习。外界注意到，在美国印太战略大框架下，美日印澳四方安全对话机制自成立以来，双多边等各种形式的联合军演不断上演，规模也逐步扩大。美日印澳四国海军八号在日本关东以南的太平洋启动马拉巴尔联合军演，将持续至十五号。四国海军舰队的司令官等两百人当天出席了启动仪式。据日本共同社报道，本届军演的演习内容主要包括反潜作战、对空作战和海上补给等。从参演阵容看，共有十四艘舰艇，包括日本海自日向号直升机航母、不知火号驱逐舰、高波号驱逐舰、国东号运输舰和淡海号补给舰。美国海军派出了。里根号核动力航母、前斯洛斯维尔号巡洋舰、米利厄斯号驱逐舰和 P 八 A 反潜巡逻机，而印度和澳大利亚海军则派出了多艘护卫舰、巡防舰、补给舰以及潜艇等。马拉巴尔联合军演始于1992年，原本只是美印两军的双边军演。随着美国亚太战略的变化，日本和澳大利亚分别于2015年和2020年正式加入该军演。而在美日印澳建立四方安全对话机制后，军演就成为了该组织的年度例行军演。2020年和2021年，更是从原本的一年一次变为一年两次。从目前来看，今年的马拉巴尔联合军演大概率只会举行一次，但演习的规模和针对性并。并不输前两年。这四方呢，都是各有各的打算。呃，从美国方面来讲，他是想通过这种军事演习呢，这个逐渐的打造一个亚洲版的北约，啊，把印度、日本啊、澳大利亚都拉在一起，为的就是要这个加强对海上的控制而已。从印度来看，它比较特殊。印度呢，这个国家呢，实际上它在这个四国所谓这个安全对话中呢，它实际上是一个最不情愿的一个一一方。外界注意到，近年来，美日印澳在四方安全对话机制的框架下，披着所谓维护地区秩序的道义伪装，不断强化其军事集团色彩，妄图以逆全球化的经济隔离政策，在亚太地区人为制造以意识形态划线的政治对立，迫使本地区国家重新陷入冷战对抗。有分析指出，四方安全对话机制虽然调门很高，但由于存在结构性缺陷，未来发展仍面临诸多制约因素。最突出的一点就是，各方的战略利益存在严重错位，尤其是印度与美日澳三国的安全关注点明显不同。他并不想依附于任何一个国家，而是希望成为一个独立大国、军事强国。因此，同盟关系很难具有强大凝聚力。这一矛盾自俄乌冲突爆发以来更加凸显：一方面，印度拒绝与美西方一道共同谴责俄罗斯；另一方面，印度大幅购买俄罗斯低价石油，引起西方国家不满。包括美国总统拜登在内的美欧官员曾多次施压，鼓动印度远离俄能源，不过一直没有什么效果。据《印度时报》九月份报道，二月俄乌冲突之前，俄罗斯石油仅占印度石油进口量的百分之二，而在九月猛增至百分之二十三，以折扣价大量买入俄石油，已为印度节省了约合四十四亿美元。印度和美国实际上是不可能走到一起的，一个原因是
呃，印度在历史上受过西方的殖民统治，他对西方的这个意图他是非常警觉的。第二点呢，我们知道印度和俄罗斯的关系也是相当的铁，那么他也不可能这个呃离俄罗斯而完全投入美国的怀抱。关于印度与俄罗斯的能源合作，美国国务院发言人普莱斯当地时间八号称，美方有意豁免对俄能源制裁，印度寻求俄罗斯石油等并不违反已经实施的制裁。但与此同时，正在印度访问的美国财长耶伦则尝试将该国拉入美国的轨道。据俄罗斯独立报十号的报道，美国的重要谈判筹码是美印两国对民主的承诺。报道指出，美方的主要任务是让印度人相信设置油价上限对其有利，既让印方认同。从俄无法接受的贸易条件作为交换，美国承诺扩大对印度的现代化武器供应和高科技合作。在美西方巨大压力下，印度方面始终我行我素，坚称其原油采购完全由能源安全需求决定。当地时间七号晚，印度外长苏杰生抵达莫斯科，对俄罗斯展开了为期两天的访问。在与俄外长拉夫罗夫会晤后，苏杰生抨击了西方在俄石油问题上的虚伪，并强调俄罗斯是印度久经考验的伙伴。两国一直在努力寻找扩大这种关系的途径。印俄关系令印度获益，因此印方的政策不会改变。美国深知，如果他打压印度的话，印度就会完全倒向俄罗斯一边。这就说明了印度和俄罗斯的关系不是由于西方的这个压力或者挑唆就能够啊瓦解的。一个就是在军事上，它是依靠俄罗斯，尤其它的武器装备。此外呢，它的能源方面的需求方面。它需要俄罗斯的这个呃廉价的能源进口。好，新闻话题马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好。对于美国、日本、印度及澳大利亚在日本关东以南的太平洋上正在进行的马拉巴尔大规模海上联合演习，您有些什么样的观察呢？其实这些年以来，美国、日本、澳大利亚三方一直在试图将美日印澳四边旗帜打造成一个在印太战略框架下的安全组织。甚至是将其打造成为所谓的亚洲版北约，但是由于印度顾虑与反对，这件事情啊一直没有取得任何实质性的进展，以至于美国只能从经济上迂回包抄，也就是先从印太经济框架做起来进行整合。那么从这次举行的马拉巴尔大规模海上联合演习来看，我认为啊，至少美国、日本、澳大利亚三方。正在试图玩借壳上市的游戏，也就是以马拉巴尔为掩护，以偷梁换柱的方式打造一个印太战略框架下的安全组织。我认为啊，当前有三大迹象可以证明我的这个判断。第一个是，马拉巴尔海上联合军演始于1992年，原本只是美国海军与印度海军举行的联合演习，但是随后美国将日本与澳大利亚都拉进来了。这就跟印太战略框架下的美日印澳四方安全对话这样一个机制完全重叠了。第二，近年来随着日本与澳大利亚的加入，马拉巴尔军演的地点正在从印度洋转移到了太平洋，尤其是这次军演地点是在日本关东地区以南的太平洋，离中国非常的近，其矛头指向已经是昭然若揭了。那么第三，关于这次演习的目的。美军第七舰队指挥官汤马斯说：“是为了反对相关国家在区域与实力改变游戏规则。”而日本媒体这是直接点了中国的名，称本次军演就是在针对中国。那么，既然美日澳的最终目的是为了将马拉巴尔海上联合军演打造成印太战略框架下的四方联合军演，那么又为什么要藏着掖着不直接改名呢？我认为啊，这背后的症结还是卡在印度身上。印度不仅一如既往的反对将四方安全对话机制打造成一个安全组织，不想跟美日澳结成四方军事同盟，更不想赤裸裸的把矛头直接对准中国。所以，我们看到，印度《金融快报》在报道这次马拉巴尔演习的目的时啊，显然跟美日澳的说法出现了完全不同调的现象。他们说是因为俄乌冲突持续。以及俄朝两国近期都进行了导弹试验，这显然是为了避免过度刺激中国。在美国国务院新闻简报会上，发言人普莱斯一方面明确提出，印度购买俄石油不违反西方制裁；另一方面又呼吁印度减少对俄罗斯石油的依赖。那对此您怎么看？
在制裁俄罗斯石油贸易上，美国是非常希望印度能够坚定地跟自己站在一起的。美国这样做不仅仅是印度继续购买俄罗斯石油，会影响西方世界对俄罗斯打经济战的成效。更为关键的是，这背后既关系到美国老大的面子问题，还关系到美国全球战略的实质性问题。假如印度听了美国的话，那就意味着，无论是在对待俄罗斯还是中国问题上。印度都已经站在了西方阵营一边。假如印度仍然我行我素，继续跟俄罗斯保持石油贸易往来，那不仅意味着印度拒绝了美国的选边站队要求，而且意味着将来在印太战略上，印度也会靠不住。这就是拜登总统本人亲自对印度总理莫迪软硬兼施，又拉又劝又施压的原因。然而，根据西方媒体报道，在俄乌冲突发生之后。印度不仅将进口俄罗斯石油的数量陡然间提升了十倍以上，甚至还将从俄罗斯低价进口的石油高价倒卖了给了一些西方国家。西方舆论甚至认为，要是没有印度的不听招呼，俄罗斯经济可能早就顶不住了。不过，尽管如此，从美国国务院发言人普莱斯的谈话中，我们可以看出，拜登政府对印度的态度仍然是敢怒不敢言。甚至还以印度购买俄罗斯石油是其主呃主权范围内的事情来为印度辩解。不仅如此，美国还准备以向印度出口高科技武器的方式来进一步拉拢印度。那么，美国为什么单独对印度如此的忍气吞声呢？我觉得答案就藏在美国的国家安全战略当中。他们把中国当成了主要与持久性的竞争对手，同时即使爆发了俄乌冲突，他们仍然仅仅是把俄罗斯。看成的是即时的威胁，在这一总体战略方针下，针对中国的印太战略，无疑就是美国外交与安全战略的重中之重。因此，我认为美国对印度网开一面，仍然是为了维持印太战略这个大局，或者说是为了让印度更加积极的投入到印太战略当中。那么，值得注意的是，普莱斯还表示，美国致力于印度合作，他们希望从印度身上。看到外交上的转变与再定位，这是本届美国政府与未来几届政府的任务。这背后的潜台词就是，美方认为，当前印度无法全身心地投入到印太战略，尤其是无法跟美日澳结成真正的军事同盟。症结就在于印度奉行的是独立自主与不结盟的外交政策。因此啊，本届以及未来历届美国政府的中心任务。就是劝说印度放弃独立自主与不结盟的外交政策。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。